दिमाग से रह गया तो पंद्रह दिन में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था लेकिन मैंने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया मैंने ये नहीं किया कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा मैंने तैयारी नहीं करी उस टाइम पे भी मैंने अपनी पूरी जान लगाई और फाइनली रिजल्ट आपके सामने ही है आती हूँ कि कभी भी गिव अप नहीं करना मुश्किलें आपके सामने आएंगी लाखों चीज़ें लाखों कठिनाइयाँ आपके सामने आएंगी बट आप गिव अप मत करना क्योंकि जब आप गिव अप कर देते हो तभी वहीं पर आपकी जर्नी ख़त्म हो जाती है और जब आप गिव अप नहीं करते अपना कंटिन्यू एफर्ट देते रहते हो उसी चीज़ में तो आपके लिए सक्सेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे वेट कर ही रही होती है हेलो एवरीवन माय नेम इज श्रुति शर्मा एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आई क्लियर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इन द ईयर 2016 and i also gate uh, cleared gate examination in the year 2015 and i did my masters in applied mechanics from iit delhi so today i am in front of all of you to share with you some invaluable tips for preparation which you can implement 10 to 15 days just before the examination अब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है हम सभी को पता है कि स्ट्रेस और प्रेशर का लेवल बहुत ज़्यादा हम फील कर रहे होते हैं 10-15 दिन पहले एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू कोप अप विद दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस उस टाइम पे जनरली क्या होता है कि जो भी हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन होती है हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि यही हमारा यही हमारे परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करेगी दस से पंद्रह दिन बाद so what happens is we tend to give up in the 10 15 days time and we do not add on to our preparation that is already there so i am here in front of you to share some tips jisse aap apna performance 10 15 din mein aap by effectively utilizing the time of the 10 15 days that you have to first tip jo meri hai wo that is you assess your performance so your preparation level aapko pata hai everyone every individual knows कि उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है उसने कितना टाइम डेडिकेट किया है अपनी तैयारी में और वो कहाँ पे स्टैंड करता है बट दैट शुड नॉट डेटर यू फ्रॉम प्रिपेयरिंग फर्दर आप उन 10-15 दिन में ये मान के चलिए कि आप और कुछ कुछ ऐड करेंगे डोंट फील कि यहाँ पे आपका प्रिपरेशन एंड हो गया है लाइक टेन फिफ्टीन डेज इज नॉट अ स्मॉल टाइम इफ यू सी इफेक्टिवली यू हैव लाइक अगर आप अपनी मिसलेनियस एक्टिविटीज में टाइम ज्यादा डिवोट नहीं कर रहे हो तो यू हैव अराउंड 15 टू 16 टू मे बी सेवेंटीन आवर्स अ डे एंड इफ यू मल्टीप्लाइड बाय टेन इट्स लाइक 170 सेवेंटी आवर्स विच विच इज अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइडेड यू कमिट टू इट कम्प्लीटली तो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू जस्ट कमिट योर सेल्फ टू द टेन फिफ्टीन डेज ऑफ प्रिपरेशन और ये तो आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस है और एंगजाइटी है बट उससे मतलब सरेंडर नहीं करना है अपने आप को उससे गिव अप नहीं करना है उसको बिल्कुल माइंड से हटा देना है आपको बस अपना मेंटल स्टेट नॉर्मल रखना है और तैयारी में लगे रहना है सो नाउ लेट इज कम टू आर डिविजन ऑफ सब्जेक्ट्स नाउ हर एक इंडिविजुअल के हर एक कैंडिडेट के कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमने देखे ही नहीं होते बिल्कुल भी सो लेट इज कम टू द स्ट्रैटेजी व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन दिस सब्जेक्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेपर का अगर हम एनालिसिस करें इफ यू ट्राई टू असेस व्हाट ऑल कम्स इन अ पेपर सो फर्स्ट इज की डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं ठीक है उनके प्रिपरेशन इज वेरी ईजी वेरी सिंपलिस्टिक यू जस्ट हैव टू कीप रिवाइजिंग दैम यू जस्ट हैव टू ब्रश अप थ्रू दैम एंड उस टाइम पे आपको उन क्वेश्चन के लिए उन कॉन्सेप्ट के लिए वो वाला टाइम देना है जहाँ पे अब बहुत ज़्यादा आपका मेंटल इनपुट नहीं आ रहा है मीन्स आप अपने लेट नाइट आर्स जब आप बहुत इफेक्टिव फील नहीं कर रहे वो वाला टाइम आप अपना डेडिकेट कर सकते हैं टू दोज मेमोरी बेस्ड डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन सेकेंड इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिनका डायरेक्ट एप्लीकेशन एग्जाम्स में पूछा जाता है सो so, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं कुछ कुछ सब्जेक्टिव uh, पेपर्स में भी आते हैं जहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला पूछा जाता है so that also you can quickly brush up your focus should be कि आप कोई भी direct easy वाला part आप कहीं पर अपनी preparation में skip ना कर दें so you don't have to actually solve questions you just have to quickly go through all the formula and all the previous years papers में जो भी formula आ रहा है जो भी direct memory based repetitively आ रहा है उसको आप जरूर ध्यान दें थर्ड इज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपने पहले कभी उन चीज़ों पे टाइम दिया हो इफ़ यू हैव नॉट गिवन एनी टाइम 
टू सच सब्जेक्ट्स टू सच कॉन्सेप्ट यू शुड नॉट ट्राई टू डू इट इन द लास्ट आवर्स आपको बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए सो हेयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सो इफ सपोज थर्मोडाइनमिक्स इज माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो मैं लास्ट मोमेंट पे मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन सब मैं रिवाइज करूंगी लेट से मशीन डिजाइन इज नॉट माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो वॉट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट गो थ्रू द फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन मैं पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाऊंगी एंड आई जस्ट गो थ्रू की कौन से फॉर्मूले इसमें रिपीटेडिवली पूछे जा रहे हैं आई जस्ट ट्राई एंड मगअप दैट फॉर्मूला एंड एंड ऑल्सो ट्राई एंड ट्राई टू सॉल्व द डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन दैट इज इट कॉन्सेप्ट में तो मैं बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगी कि आई शुड ट्राई एंड यू नो इम्प्लीमेंट दोज कॉन्सेप्ट इन दोज आर्स आई बी वेस्टिंग माई टाइम थर्ड थिंग इफ यू गेट स्टकअप समवेयर इन द प्रिपरेशन कहीं आप कुछ कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हो और आप बिल्कुल स्टकअप फील कर रहे हो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम देयर ठीक है यू जस्ट हैव टू स्किप इट ऑल टूगेदर एंड यू हैव टू ट्राई यू नो डूइंग अनादर सब्जेक्ट फोकसिंग योर माइंड समवेयर एल्स सो अब लेट इज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ शेड्यूल ऑफ अ गुड कैंडिडेट जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई भी दिन का जो दिन का जो टाइम होता है उसमें द पर्टन ऑफ योर माइंड इज डिवाइडेड लाइक कि ड्यूरिंग सर्टन आवर्स योर माइंड इज़ वेरी अलर्ट उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग दोज आवर्स यू शुड डेडिकेट योर टाइम टू ऑल द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू इट यू जस्ट हैव टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट आपको बस ऊपर से देखना है मे बी आपने पहले कभी सॉल्व किया आपको बस ऊपर से देखना है एंड बिकॉज यू हैव गुड कमांड ओवर दैट कॉन्सेप्ट तो आप उसको जल्दी से रिवाइज कर पाओगे प्लस उस टाइम में आप अपने वीक सब्जेक्ट के जो भी आप जितना भी आप उसमें कर सकते हैं जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है आप उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी कर सकते हो ठीक है उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन याद कर सकते हो ड्यूरिंग योर मोस्ट अलर्ट आर्स यू कैन आल्सो डेडिकेट टाइम टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उसको आप जरूर साइमल्टेनियसली एवरी डे यू हैव टू डेडिकेट सम पार्ट टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बिकॉज फाइनली कहीं ना कहीं वहीं से पेपर सेट होगा बिकॉज वॉट हैपन्स इज क्वेश्चन डोंट रिपीट बट कॉन्सेप्ट रिपीट कई बार क्या होता है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एवरी डे यूल फील आप बहुत दिन बहुत देर के स्टडी के बाद यू फील वेरी एग्जॉस्टेड और सैचुरेटेड सो उस टाइम पे यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक बट यू डोंट हैव टू जस्ट गिव अप आप ऐसा नहीं है कि आप छोड़ ही दे बिल्कुल सो एट दैट टाइम दैट दोज आर ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज इन दोज थिंग्स जहाँ पे आपकी अच्छी कमांड है मे बी यू कैन टेक अप अ फॉर्मूला मे बी यू कैन टेक अप दैट सब्जेक्ट जिसके फॉर्मूला आपको रिवाइज करने हैं जो आपको बाय हार्ट याद है बट यू स्टिल हैव टू जस्ट गो थ्रू इट वंस so you can de- dedicate that time to those preparations jo ki aapke liye relatively simple hai and you can also do one thing you can also dedicate your not so alert hours to the mock test now giving one mock test each day like 10 days before exam is also very important and uh, you do not have to you know worry about the rank ki aap kaisa perform kar rahe ho kya rank aa rahi hai but you still have to just dedicate your hours to mock test every day because that keeps you going for the preparation of the examination that keeps you alert for the preparation of examination to aap usme kya kar sakte ho jab aapke bahut zyada alert aapka mind nahi hai us time pe jab aap mock test dete ho so your focus level actually increases जब आप कुछ क्वेश्चन में अपना माइंड अप्लाई कर रहे हो तो योर फोकस लेवल एक्चुअली इंक्रीज सो वॉट हैपन्स इज योर टाइम इज गेटिंग यूटिलाइज टू द मैक्सिम सो दीज आर माई टिप्स फॉर द लास्ट टेन टू फिफ्टीन डेज ऑफ एग्जामिनेशन टू गेट मैक्सिम आउटपुट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर एग्जाम यू आर गिविंग होप यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स थैंक यू